colors and songs and stories tendes de vegades a territories. On es barreja la alegria, la tristor, la sorpresa provocada per un fum de personatges que van desfilant pel propi xamet. Sí, tots tenim una mica d'artistes. També Pepe Seana somiava en convertir-se en aquella estrella del món musical. Que no ho s'han dit. Josep Serrano Simeón Pepe Serrano havia nascut un 14 d'octubre de 1873 a la Vila Rosera de Sueca, la Ribera Baixa. Primer somiava en ser un gran violinista, admirava el músic Bax Pablo Sarasate, després el món del cant i el teatre musical, el van esbalair. I no era un fet casual que Pepet havia nascut envoltat d'una família d'artistes. El seu avi Mariano era un gran amat del cant i la poesia, mentre que el pare era una persona molt polifacètica, violinista, compositor, director de banda, poeta, escritor teatral i cantable a un molí d'arròs. Molt prompt, Pepe Tseny del Camí del seu pare va formar un grup musical per fer serenates i va començar a compondre petites peces. Son pare, en veure el gust estutus per la música, el va portar a casa de l'Onsa del Xiner perquè li llevarà els secrets de la composició musical. El mestre Xiner va recomanar al pare de Pepet que el portara al Conservatori de Música de València on practicaria, a més de la composició, el violí, el piano i l'harmonia. perquè en aquell lloc va fer molts bons amics. Per a ells va escriure peces curtes de cambra, que després s'utilitzaria per al teatre líric. Però aquell xico de vint i pocs anys volia triomfar en el gran teatre Somni Madrid. Pepe va fer la maleta i se'n va anar cap a Madrid a un cabàs d'il·lusió i unes poques petitures que havia escrit a Sueca i a València. El triomf en el món de l'art no ha sigut mai fàcil com Pepe Serrano, com qualsevol de l'artista de la seva època que ha de lluitar de valent els primers anys a la capital regne d'Espanya. Mestre de cors, ara de cronista de destrenes per al teatre musical, ara d'ajudant del compositor Manuel Fernández Caballero. Fins que va plegar la gran oportunitat amb l'ajuda d'uns bons amics, els germans Álvarez Quintero, els quals vàrem els quals veurem ficar a les mans de Serrano un entremès, una peça teatral curta, perquè el músic de Sueca ha fet gira un parell de numerets. Serrano va trobar el moment per introduir una cançó andalusa i un passó doble que portava per títol Simat per haver-lo escrit quan estava estiuejant en aquella població de la Safor. Aquest èxit de Serrano a Madrid va fer que els quinteros li van posar el mal nom de Pepe Motete. Malgrat el reconeixement del públic i d'alguns col·legues, encara no estava tot fet i després de resultats diversos, en els treballs que segueixen al Motete, Serrano i Álvarez Quintero obtenien novament un èxit important amb el sainet andalús de la reina Moro. 
El reconeixement a les seves qualitats de músic inspirat va fer que Serrano treballara amb els dramaturs i els músics més populars de l'època. Però els espectacles de varietats, les revistes i les operetes importades d'Àustria i França anaven ocupant els escenaris de la major part dels teatres del territori espanyol. I Serrano, quan la resta dels seus col·legues, no va tindre el terme que seguir la moda d'aquell moment. El mestre Comtoig tenia els seus plats preferits. Li agradava molt la sopa del putxero, les sardines i l'arròs, però sovint s'olidava que era l'hora de dinar o de sopar, i la seva dona o les seues filles li ho tenien que recordar, especialment quan hi havia una melodia que li rondava el cap o un treball que acabaria de manera urgent. Així va ocórrer amb el passo doble del fallero, un encàrrec que li havien fet per a un concurs de bandes que hi havia de celebrar-se per fades a València. La banda guanyadora va ser la de Riola, localitat veïna de la seva estimada sueca. Acabava la guerra. Serrano continua vivint en el pobre marítim del Perillo, pescant i cultivant tot tipus de productes nord-afins que després d'una malaltia somiava per l'última vegada la matinada del 8 de 1941 en parar per la família i els amics. Encara que Serrano ja no estaria present, en 1943 sonarien notes escrites per el mestre i desconegudes per el gran públic, melodies somiades per a l'única òpera que va compondre i que li ocupa tota la seva vida d'escriure la venda de los gatos. Un homenatge a la música tradicional espanyola, un projecte que havia iniciat el músic de Sueca feia més de 40 anys. En aquell moment prenia vida.